De regreso a CIPSE Noticias, más temprano en el estudio se encuentra el médico psiquiatra Lauro Suárez. Esta semana estaremos hablando de la tricotilomanía. Buenos días, doctor, bienvenido. Muchas gracias, como siempre, es un placer estar aquí contigo. Doctor, pues para que nos comente sobre este trastorno, ¿qué es? Bueno, sí, es un trastorno eh, que se presenta tanto en hombres como en mujeres, es cuatro veces más frecuente en mujeres, eh, se presenta en la infancia o en la adolescencia eh, con mucha más frecuencia, y, pero también se puede encontrar en algunos adultos. Eh, se trata de que se van quitando el pelo de algunas zonas del cuerpo, de cualquier zona del cuerpo donde haya pelo, puede ser de la cabeza, la barba, bigote, las cejas, las pestañas, puede ser vello público, en fin, de los brazos, las piernas. Es, es un trastorno que se va presentando cuando eh, la gente necesita calmar su ansiedad. Doctor, ¿esto lo hacen de forma inconsciente? Bueno, hay, hay de las dos, hay de las dos, puede ser de forma consciente, de, de, de manera inconsciente también, porque hay pacientes que de forma consciente eh, tienen la necesidad de, de jal, ir jalando el pelo, alisarlo y poco a poco se lo van, se lo van eh, jalando, eso les causa cierto placer y después se lo arrancan, se lo quitan. Eh, y hay personas que, bueno, cuando están bajo estrés, y también eh, hay personas que están muy tranquilas, relajadas, viendo la televisión, leyendo, viendo un video, lo que sea, y eh, están haciendo lo mismo, ¿no? Jalando, tirando del cabello, y en ocasiones únicamente es alisarse el cabello o enrollárselo en los dedos, nada más como si fuera un, un, una situación que no pudieran controlar, y posteriormente ya empiezan a, a arrancárselo. Ahora, doctor, me imagino que esto a la larga eh, pues, podría ocasionar un serio problema. Digo, estarte literal arrancando el cabello de raíz llega un momento en que puede ocasionar como problemas más severos. Sí, claro. Las complicaciones, las complicaciones desde estéticas, desde luego complicaciones claro. estéticas, de que las personas ocultan este, este problema, ocultan esta, esta situación, que puede ser un síntoma o puede ser un diagnóstico. Uh -huh. Si sí existe el diagnóstico de tricotilomanía, que es un trastorno del control de los impulsos. No pueden controlar el impulso de arrancarse eh, el, el pelo, como dijimos, de cualquier parte del cuerpo. Entonces, nos da complicaciones eh, desde simplemente lo estético hasta situaciones más severas, en donde la tricotilomanía viene acompañado de la tricofagia, que es eh, que se comen el pelo, o sea, después de, arranca, de arrancarse el cabello, a veces juegan con él de forma consciente o inconsciente, como bien decías, eh, se lo pueden comer. Y eh, después de, 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 de tragárselo y estando mucho tiempo así, se puede crear una bola de pelo en el, en el estómago o en la salida del estómago hacia el duodeno, se queda ahí y nos puede dar problemas intestinales, incluso llegar a la cirugía. Claro, doctor. Por ello la importancia de atenderlo, doctor. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se diagnostica para comenzar? Bueno, sí, eso es importante. A veces es, es, a veces es difícil el diagnóstico porque se confunde con otros, o con otros tipos de alopecia o de, o de calvicie uh -huh. o de zonas de calvicie. En muchas, eh, muchas ocasiones incluso eh, el paciente dice que no se arranca el cabello, que no se quita el cabello, pero nos muestra alguna zona en, la, en el cráneo en donde, en donde no tiene el pelo y en donde no se le ha caído simplemente eh, eh, se, lo está, se lo está arrancando, se lo está quitando. Eh, entonces, eh, incluso a nivel psiquiátrico, tenemos que eh, diagnosticar si ese paciente es un paciente ansioso, si tiene alguna otra, alguna otra enfermedad, como pudiera ser algún tipo de, 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 de depresión, eh, o incluso también cuando los pacientes están dejando alguna droga, alguna sustancia, al ser la tricotilomanía un problema del control de los impulsos, bueno, tricotilomanía, tricofagia, eh, del control de los impulsos, en ocasiones estas personas tienen esa tendencia también de usar algún tipo de droga, algún tipo de sustancia y al querer dejar, eh, dejar el hábito, eh, pues, toman este, este hábito de la tricotilomanía. Por eso decíamos, de forma consciente o incluso inconsciente. El problema es cuando algún paciente ya encuentra cierto placer sí. en hacerlo. Y es eh, como comentábamos eh, la semana pasada, no es un tipo de autolesión. 
son autolesiones que no se valoran mucho, ¿no? Por eso es que ahora estamos eh, retomando un poquito el tema, el tema de la, de la tricotilomanía. Es difícil el diagnóstico, pero no es imposible. Eh, aparentemente es muy sencillo, pero el paciente lo oculta y lo puede ocultar durante años. Así que, pues, estar al pendiente, sobre todo con la gente que tenemos cerca, como siempre decimos, sí. nuestros familiares, conocidos, si existe algo de esto, vale mucho la pena acudir con el especialista, como siempre, uh -huh. un psicólogo o un psiquiatra, y el tratamiento puede ser con medicamentos o, eh, o psicoterapia. Eh, lo más recomendable es ambas cosas y sobre todo atender el origen de, de lo que lo está provocando. Claro, porque aparte el riesgo está en que nos manifiesta que eh, pues se da principalmente en edades tempranas, ¿no? en los niños. Sí, bueno, es que es importantísimo porque, porque los niños al no expresar, algunos claro. niños al no expresar lo que sienten empiezan con esta conducta. Eh, y, y sobre todo el hecho de que para ocultar eh, para ocultar que lo están haciendo a veces se, se comen, se tragan el, el pelo, literalmente. Hay por allá en cirugía un síndrome que se llama síndrome de Rapunzel, uh -huh. en donde se observa precisamente cómo la bola de pelo se queda trabada en la zona de, de, del estómago, en el final del estómago, y se prolongan lo, los cabellos a lo largo sí. del duodeno, y por eso se le llamó así, ¿no? Este, como el, es, es una tira de pelo que se queda trabada en el interior. Y eso eh, en muchas ocasiones, en, al, eh, en algunas ocasiones, perdón, requiere cirugía. Así es, pues ahora sí que le agradecemos muchísimo el tema, otra vez más volvemos a repetirlo, los especialistas son los indicados, pero nosotros como papás tenemos que estar siempre preguntándole a nuestro hijo cómo se encuentra, qué siente y pues acudir sí. también a un especialista, eh, llevar al niño a un especialista, porque a veces hay tabú en ese sentido, ¿no? Es pequeño, no pasa nada. Desde luego, ¿no? Este, Si tienen cierto temor, primero con el, el psicólogo, no hay ningún problema, ¿no? No, no, no tienen que ir directo con el psiquiatra, pero un psicólogo que esté bien, eh, bien entrenado en, en estas cuestiones este, profesional, eh, con seguridad les, les turnará con el, con el psiquiatra sí, si fuera necesario. Perfecto. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Encantado, como siempre. Aquí le esperamos. Como siempre, con mucho gusto. Gracias, doctor. Nosotros tenemos más información, nos vamos a ir con Humberto.